Hi friends, welcome to a new mechanical mind. First time, our channel support for you. Thanks for watching. If you want to subscribe to our channel, subscribe to our channel. In this video, we will see the standard room activities part 2. Part 1 is the link to the part 1. Click the link to the part 1. Click the link to the part 1. In the part 1, types of part. What is technical drawing? What is gauge? What is instrument? What is instrument handling? What is standard? Classification of standard, types of standard, examples for standard. This is all detailed. In the part, we will talk about content. What is calibration? Types of calibration. Purpose for calibration. What is testing? Types of testing. Purpose for testing. In the all content, we will talk about detailed. In the video, you will know the information about the content. That's why you will know the video. You will know the video. You will know the video. Let's go to the training. First, what is calibration? In the calibration, we will see the details in our channel. Standard room activities are done by a person who is able to do calibration. That's why we will see the part in this part. If you are able to see the details in the calibration, click on the link below. Calibration is the activity of confirming the accuracy of a measuring instrument or gauge by comparing with the standard or master. For measuring instrument or gauge, இதோட accuracy ஒரு standard இல்ல master sample குட compare பண்ணி அதோட accuracy confirm பண்ணிருதுதான் calibration exampleுக்கு இந்த micrometerல 2 scale ஓட 0 உன் coincide ஆயிருந்தாதா no zero error நார்த்தோம் suppose இந்த மாதிரி dimple scale ஓட 0 ஓந்து main scale ஓட 0க்கு கீல வந்ததுன்னா இதை வந்து positive zero error சொல்வாங்க இதுக்கு opposite dimple scale ஓட 0 ஓந்து main scale ஓட 0க்க negative zero error நின் சொல்லுவாங்க இந்த error எப்பான் அம்மலாக கண்டுபிடிக்க முடியும் நான் ஒரு standard இல்ல master sample நாம் check பண்ணும் போதுதான் இதா கண்டுபிடிக்க முடியும் exampleுக்கு ஒரு குறுப்பிட்ட size உள்ள pin gauge இல்ல slip gauge instrument வைத்து check பண்ணும் போது அந்த instrumentல error இருக்கா இல்லையாங்கர்த confirm பண்ணும் முடியும் இதுதான் calibration it may also include adjustment of the instrument to bring it into alignment with the standard by correcting the error measuring instrument ले positive zero error इल्ला negative zero error कंटु पुटिच्छांगना अन्द instrument ले repair ले rework पन्नी no zero error के कोंडो वरुवांग इन्द repair ले rework most of the measuring instrument ले पन्न मुडियो there are two types of calibrations calibration ले मोत्तो रेंड़ टाइप इरुक्के इद यल्ला में calibration काण definition next नाम पाक पोरुदु types of calibration calibration ले मोत्तो रेंड़ टाइप इरुक्कुन First, Internal Calibration. It is a process of confirming the accuracy of your instrument or gauge with the help of internal masters and reference standards by internal trained persons for calibration. One company in calibration, one person has trained them. They use internal masters and internal masters and reference standards. They use an instrument or gauge to calibrate. That's the internal calibration. Internal calibration, சின்ன சின்ன gauges கும் instrument கும் standard room இருக்கிறு எல்லா கம்மினில்லிமே maximum பண்ணுவாங்க Next External lab calibration It is a process of confirming the accuracy of your instrument or gauge with the help of external lab professionals நரிய instrument internal calibration முடுமா calibration பண்ணம் முடியாது அந்த மார் நேர்த்தில calibration காகவே external நரிய labs இருக்கும் அந்த labs இக்கு இந்த instrument and gauge சேலா அணுப்பி calibration பண்ணுவாங்க அங்கு trained professional வந்து இந்த calibration பண்ணுவாங்க that testing lab will have masters and reference standards for calibration அந்த external labல instruments calibration பண்ணுதுக்கு தேவியான masters உம் reference standards உம் இருக்கும் the quality of calibration at external lab will be more when compared to internal calibration ஒரு instrument internal labல calibration பண்ணுதை விட external labல குடுத்து calibration பண்ணும் போதுதா அந்த calibration உட quality ரம்ப நல்லா இருக்கும் அதாவுது அவங்கதான் ரம்ப அக்கியுரேட்டா அந்த errors கண்டு விடுத்தி சொல்லுவாங்க இப்போம் உங்களுக்கு types of calibration பத்தி ஒரு idea கடுச்சிருக்கும் அடுத்து நாம் பாகப் போருது purpose for calibration எதுக்காக இந்த calibration பண்ணனும் to ensure the working condition of the instrument and gauge நாம் regular use பண்ணிர instrument இல்ல gauge வந்து working conditionல இருக்காங்கரத confirm வண்டுதுக்காக to ensure the accuracy ஒரு product ஓட size இல்ல parameter instrument வைத்துதான் நாம் confirm பண்ணுவோம் அந்த instrument கரட்டா இருக்கும் போதுதான் நாம் எடுக்குற value உன் கரட்டா இருக்கும் அதுக்காக 
to get confidence for usage. For customer audit or external audit, we can use that instrument to use it. If we use the instrument to calibrate the instrument, we can use the calibrate the instrument to calibrate the calibration detailing. To save the power. If the instrument is electrical power, if the instrument is error, the chance of power is consumed. If we avoid the calibration, we can use the calibration. To save the cost due to instrument failure. If we have a problem with the instrument, we can use the instrument. If we do the period, we can save the instrument. That's why we can save the instrument. To provide safety. The pressure gauge instruments are regularly calibrated and used. If we use the instruments, we can wipe the instruments. For this purpose, we can do the calibration in the industry. Next. What is testing? What is testing? Industry will be able to do testing in the industry. Let's talk about this now. First, testing is about verifying that what was specified is delivered or not. Testing is about a specific reason that a product is correct or meet or correct or produce or verify. Testing. It is a method of analyzing and verifying a product. In the testing, the product is the items Analyze or verify If you analyze the product Concept or design If you have a product or concept or design If you have a product or concept or design If you have a product or concept If you have a product or concept or design If you have a product or concept If you have a product or concept In simple words, testing is executing a system in order to identify any gaps, errors Missing requirements in contrary to the actual requirements planned for product. So, if you tell me, if you have any requirements in a product, 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 and if you have any requirements in a product, you can tell me. Now, what is testing? Let's talk about the details. Next, let's talk about the types of testing. How many types of testing are there? There are two types of testing. First, Destructive Testing Destructive Testing, often abbreviated as DT, is a test method conducted to find the exact point of failure of One point, exact end point of failure of one point is called Destructive Testing In the Destructive Testing, materials, components or products, machines, this is what we do In this type, the tested item will be deformed or destroyed if you do destructive testing, you can use the size of 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 the size. The most common types of destructive test methods are How many normal destructive tests are you going to do? First, Aggressive Environment Test Hot or Cold Chamber Corrosion Test Fracture and Mechanical Test Petit Test and Dynamic Test Hardness Test Hydrogen Test, Residual Stress Measurement, Impact Strength Test, Tensile Elongation Test, Carson Test, etc. In this case, we will do destructive testing in the company. If you don't know what you want to do with this, we will do destructive testing in the comment box. Types of testing are next type of non-destructive testing. Non-destructive testing is a valuable technique used by many industries to evaluate the properties of a material, component, structure, system. Non-destructive testing is used in all industries. They are doing products in all industries. This is why they are doing products, material, component, structure, system. They are confirming all these correct. Non-destructive testing, NDT, also known as Non-Destructive Examination or Evaluation NDE and Non-Destructive Inspection NDI Non-Destructive Testing NDT This is Non-Destructive Examination or Evaluation NDE and Non-Destructive Inspection NDI This is where the two names are It will not cause damage and not affect the form and quality of the material to be tested One thing is Non-Destructive Testing and the deformation of 
அதோட குவாலிட்டி அஃபெக்ட் ஆகுறதோ எதுவும் நடக்காது அந்த பொருளை டெஸ்டிங் அப்புறம் நம்மளால யூஸ் பண்ணவும் முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த என்டிடி டெஸ்ட்டுக்கு சில எக்ஸாம்பிளை பார்ப்போம் விசுவல் டெஸ்ட் விடி அல்ட்ராசானிக் டெஸ்ட் யூடி ரேடியோகிராஃபி டெஸ்ட் ஆர்டி எட்டி கரண்ட் டெஸ்ட் இடி மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகிள் டெஸ்ட் எம்பிடி ஆர் எம்டி அக்கௌஸ்டிக் எமிஷன் ஏஇ டைபனட்ரன் டெஸ்ட் பிடி லீக் டெஸ்ட் எல்டி எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரியான நிறையா என்டிடி டெஸ்ட் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங்கை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பர்பஸ் ஃபார் டெஸ்டிங் எதுக்காக டெஸ்டிங்கை பண்ணணும் இந்த டெஸ்டிங்கை பண்ணுறதுக்கு நிறைய பர்பஸஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டு டெட்டர்மைன் த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ரெகுலேஷன் ஆர் கான்ட்ராக்ட் ஆர் மெட் ஆர் நீட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒரு ப்ராடக்டோட டிசைன் நாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ண டிசைனுக்கோ ரெகுலேஷனுக்கோ இல்லை கஸ்டமருக்கு கொடுத்த கமிட்மெண்ட்டையோ மீட் பண்ணுதா இல்லை அதில் இன்னும் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுதாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் டு டிசைட் தேட் த நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஆன் ட்ராக் ப்ராடக்டை ரெகுலராக டெஸ்ட் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது தான் அது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் பாஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கா நம்மளோட நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்லாம் கரெக்டாக போகுதாங்கிறதையும் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் டு ப்ரொவைட் ஸ்டாண்டர்டு டேட்டா ஃபார் அதர் சயின்டிஃபிக் இன்ஜினியரிங் அண்டு குவாலிட்டி அசூரன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டெஸ்டிங் மூலமாக தான் சில ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டாவை நம்மளால் அரைவ் பண்ண முடியும் அந்த டேட்டாவை வச்சு தான் சயின்டிஃபிக்காக ரிசர்ச் பண்ணுறவங்க இன்ஜினியரிங் டீமில் இருக்கிறவங்க இல்லை குவாலிட்டி அசூரன்ஸ் டீமில் இருக்கிறவங்க நிறைய ஆக்டிவிட்டியாக பிளான் பண்ணுவாங்க டு வேலிடேட் சூட்டபிலிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார் எண்ட் யூஸ் டியூரபிலிட்டி என்டூரன்ஸ் இந்த மாதிரியான டெஸ்ட்டை பண்ணும்போது தான் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து லைஃப் டைம் முழுக்க நல்லா வேலை செய்யுமா இல்லை சில சைக்கிள்லேயே ஃபெயிலியர் ஆகுமாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் டு ஐடென்டிஃபை லேட்டரல் டிஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் ரெடியூஸ் ஃபீல்டு கிளைம்ஸ் சில ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் நல்லா ஒர்க் பண்ணும் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து குறைஞ்சிரும் இது மூலமாக நிறைய ஃபீல்டு கிளைம்ஸ் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதை தடுக்கிறதுக்காகவும் நமக்கு டெஸ்டிங் தேவைப்படுது டு கிவ் யூ பேசிஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் கம்யூனிகேஷன் ஒரு ப்ராடக்டோட ப்ராப்பர்ட்டி ஃபங்க்ஷன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இதையெல்லாம் டெக்னிக்கலாக சொல்கிறதுக்கு நமக்கு டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் தான் யூஸ் ஆகும் டு ஆஃபர் எவிடன்ஸ் இன் லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸ் ப்ராடக்ட் லயபிலிட்டி ப்ராடக்ட் கிளைம்ஸ் எக்ஸட்ரா சம்டைம்ஸ் கஸ்டமர் நமக்கு ரிட்டன் பண்ணுற டிஃபெக்டிவ் ப்ராடக்டை டெஸ்டிங் மூலமாக அந்த ப்ராடக்டில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷனை மீட் ஆகுதுங்கிறத நம்மளால் கஸ்டமருக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் டு ஹெல்ப் சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் வித் கரண்ட் ப்ராடக்ட் கரண்ட்டாக ரன்னிங் ஆகிட்டு இருக்கிற ப்ராடக்டில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அந்த ப்ராப்ளத்தை சிமுலேட் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு டெஸ்டிங் யூஸ் ஆகுது டு சப்போர்ட் ஐடென்டிஃபை பொட்டன்ஷியல் காஸ்ட் சேவிங்ஸ் இன் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த டெஸ்டிங் மெத்தட் மூலமாக கம்பெனியில் நிறைய விஏவி அதாவது வேல்யூ ஆடட் வேல்யூ என்ஜினியரிங் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவாங்க எதுக்காக இதை மெயினாக பண்ணுவாங்கன்னா காஸ்ட் சேவிங்காக பண்ணுவாங்க கரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மெட்டீரியலோட காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும்போது காஸ்ட் கம்மியான மெட்டீரியலை வாங்கி ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை டெஸ்ட் பண்ணி அது எல்லா ரெக்யர்மெண்ட்டையும் மீட் பண்ணதான்னு பார்ப்பாங்க அந்த லோ காஸ்ட் மெட்டீரியல் எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷனையும் மீட் பண்ணிச்சுன்னா அதையே அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கம்பெனிக்கு காஸ்ட்டை சேவ் பண்ணுவாங்க இதுக்கும் நமக்கு டெஸ்டிங் தேவைப்படுது டு ரீப்ரொடியூஸ் த டைப்ஸ் ஆஃப் டேமேஜ் ஃபவுண்ட் ஃப்ரம் கஸ்டமர் யூசேஜ் ஆர்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் இடில் அவங்களோட யூசேஜ்னால வர்ற சில ப்ராப்ளத்தையும் சிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு டெஸ்டிங் யூஸ் ஆகுது to control the uniformity of production of products or components periodically we are testing பண்ணும்போது தான் நாம ப்ரொடியூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட் எல்லாமே ஸ்பெசிஃபிகேஷனை மீட் பண்ணுது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லங்கறத நம்மளால ரெகுலரா कंफर्म பண்ண முடியும் it identifies the limits of components in order to confirm accurate operating maintenance and replacement recommendations durability மாதிரியான டெஸ்ட் மூலமா தான் ஒரு காம்போனன்ட் இல்ல ப்ராடக்ட் வந்து எவ்வளவு பீரியடுக்கு அக்யூரேட்டா நல்லா வொர்க் பண்ணனும் எந்த மாதிரியான மெயின்டெனன்ஸ்லாம் பண்ணணும் அந்த என்டையர் பார்ட்டையோ இல்லை அதில் இருக்கிற ஸ்பேர் பார்ட்டையோ எப்போ மாற்றணுங்கிற ரெக்கமெண்டேஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இது எல்லாமே பர்பஸ் ஃபார் டெஸ்டிங் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஸ்டாண்டர்ட் ரூம் ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்ட் டூ வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர்